当然，这其中数据表现最好的，就是声音。对不起，对不起，对不起，对不起，总监，对不起。我去，你，过来坐下。好，那我们会议继续。这家黑珍珠餐厅在短短一小时之内登上了各大榜单的第一名，转发数据还都非常的好。啊，多亏大家的支持，谢谢大家。但是，这篇报道的内容，我想百分之九十应该是申编辑自己臆造出来的吧，关注点根本没有在菜品的制作上、呈现上。而是跟料理无关的一些隐私上面，我觉得申编姐适合去我们的娱乐部门做一个娱记，那里肯定让你大放光芒、大放异彩。我说空降兵是总监，行，总监先生，也许您还不了解清楚情况，这是紧急加岗，市场和商务只给了我二十四小时的时间，我下午必须要出岗，请问。我哪有时间去做深度调研和采访？没有时间就成了你臆造的理由吗？如果觉得工作不合理，你可以拒绝申诉。也许您才刚回国，还搞不清楚国内的状况。我们讲求的是权宜之计，事急从权。第一，我不是刚刚回国；第二，我认为这只是你个人的经验主义。我们艾森成为全球发行量最大的杂志之一，我想靠的不只是权宜而已吧。好了。两位稍安勿躁，声音，你先坐下。郑总监，请坐。郑总监今天带来了很多具有颠覆性的观点，很好。新媒体事业部需要有不同的声音来促进它的发展。我想，我们可能也需要一些时间来互相适应。我相信郑总监应该有这个耐心吧。当然。那么正好，我们有一件非常紧急的任务需要向您请教，看看您是否可以提供全新的视角和方向。市场部的数据监控最近发现了一家势头很猛的私家餐厅。这家餐厅呢，人气值已经飙到了专业榜的第一名。这家餐厅很特别，对外从来不走人气流量的商业模式，预约制。而且这家餐厅。从未接受过任何媒体的采访，运营的十分低调。我想，如果我们可以拿下他的首篇深度媒体报道，那将成为我们新媒体事业部的头一件大事。只是，难度很大。我去。郑总监觉得呢？好啊，交稿时间呢？二十四小时之内。我非常期待。
。喏，私家私房菜的品鉴邀请卡，这不是赢了吗？已经。订制套餐我帮你搞定了，但神明主厨本人。你好，嗯，请问有什么可以帮您的吗？啊、哦，你好，你好，谢谢。我有这个邀请卡，是不是可以免预约啊？当然可以啊，可是这张邀请卡只能享用我们的基础套餐哦。呃，基础套餐啊，啊你们这儿不是还有什么主厨定制套餐吗？呃，主厨定制套餐的话，需要提前一个月预约。如果您有需要的话，我现在可以帮您预约。怪不得我接下来这个任务时，他那副阴险的笑。请问怎么称呼啊？你好，我是《艾森》杂志的编辑，《艾森》杂志你知道吧？就是国内发行量最大的那个生活类杂志。我这次来呢，是专程来拜访你们主厨的。啊，你好，毕姓方，是这个老板。啊，老板啊，方老板你好，你好，你好，你好，很高兴认识你。呃，我们的主厨呢比较挑剔，他更希望我们的客人啊，把注意力放在美食上面。所以我们目前并没有推广宣传的计划。啊。那我没有办法帮到你，真是不好意思啊。啊，这样。还有其他需要帮忙的地方吗？嗯，那可以麻烦借用一下你们这里的洗手间吗？当然可以啊，来这边请，直走右转就是。啊，谢谢。没事。用力过猛是做菜的大忌，也是人生的大忌。就像忙于事业的神秘主厨，满心满眼都是美食，却为了参与一个世界级的厨师赛事，也错过了以身换绝症爱人的最后一面。为了纪念自己的爱人，他将原贝换成了蛋白，一是警醒，二是纪念。因为失去了蛋黄的蛋白，就像失去了爱人的他自己。再也不完整了。泡面加蛋，霉运滚蛋。怎么搞的？这扫把星还不确认回复？新排版来了，我丢群里。好。什么情况？这是，小张，主板为什么变成了总监的文章？进来。总监，请问我昨天晚上给您发的那篇特稿，您收到了吗？是这样的，那篇文章呢，我本来打算今天发的，但是您一直没有回复，又看到今天的主板突然变成了您的文章，所以想问一下您是有什么安排？那篇文章我看过了，除了引用马特海格那段还可以以外，其他内容根本没有什么意义，所以我也没有回复你的意义了
，我的文章究竟哪里没有意义了？你家餐厅的菜你真的吃了吗？我当然吃了。是吗？哼，你以为我不想吃吗？怎么了？还有那个情感故事也多余了。总监，您是不是对情感故事有什么偏见？我们的读者最热衷于这个。那是你的个人经验，艾森的流量是靠专业的美食点评而获得的。我们写的是美食，而不是访谈。即便我的美食文章达不到您的要求，但存在即合理。达尔文主义总不至于用在美食评判上吧？我觉得身边就好像天真的以为一道菜可以代表一家餐厅。我觉得你不要浪费名人带给你的邀请卡。再去吃一次吧。希望郑总监不要把个人恩怨带到工作中来。你又先入为主的评断别人了。每个人的个体是有差异的，或许只有你才会认为我公报私仇。难道您现在不是在公报私仇吗？如果这是你的态度和方式的话，是不是你一贯坚持的？还有一件事。你把我带到酒店，我没有报警已经很便宜你了，你不要得寸进尺。那个呢，是出于一个正常男人的正义感，带着一个衣着暴露、醉醺醺的女人，逃离满是色狼的酒吧。想请问端庄的申小姐，何罪之有啊？麻烦你出去，把门带上，谢谢。奖金也没了，摸摸头，我的莹莹，太惨了！我一定要托关系找到四的老板，必须得吃上。哎，我有个朋友好像说认识那个老板，要不晚上约一下 KTV， 正好我生日太太，于思成于大少，太好了，见面聊吧。今天你们杂志社来采访，那小姑娘长得挺可爱的，可爱，可爱啊！出来做采访，她写了什么？你会在乎这些舆论的导向吗？我在意啊。好，来吧，你也看看，我来拜读一下啊。自家私房菜美食专访，嗯，人人传言说四的大厨脾气不好。只有当客人抱着尊敬的态度去品尝美食时，才能吃到神秘主厨最用心的东西。就像忙于事业的神秘主厨，满心满眼都是美食，却为了参与一个世界级的厨师赛事，与自己的爱人分道扬镳。真是个造谣的高手啊！我觉得小姑娘写的挺贴切的。Excuse me, come on, bro, it's a joke. OK, I take that. 老方，我来了。小白是不是对厨师这个职业有什么向往？我觉得他是对厨师这个职业有什么怨念吧。小优，给我杯白水。谢谢。嗯，又离家出走啊？叔，是不是你把 WiFi 密码换了？我考不过托福，出不了国，你负责吗？第几次了？也就二百三十四五六次吧。小白啊，出国并不是最好的选择，你不要有那么大压力啊。你说你过个天桥也叫离家出走，真是服了你。给小白也上一把。行了，差不多我要走了，去趟 KTV。你？嗯。KTV？ 嗯。我家里钥匙忘带了，我找许多去拿一下。啊，你该换密码锁了。有空再换吧，先走了。嗯，拜拜。
哪个房间啊？我给你介绍那人，他已经来了。来，小心啊！哎，志成，再见。哎呦，生日快乐啊！谢谢啊，我给你介绍一下，这是我的好闺蜜沈英。这个呢是于思成，于大婶。只要我们吃的高级餐厅，没有他不熟的。姐妹只要想吃，她都能告诉你。是吗？于大少，你好，你好，九二大名，那就拜托你了。哎，说地儿吧，你说那四家到底是哪四家那么牛？排队一个月都吃不上。好。哎，这样，你先进去喝，一会儿再说。嗯，去吧。嗯，先玩着。有可能是他四家私房菜和四家私房菜没有分清，你别着急，我一定搞定。这都是裹伤眉毛了，你还跟我玩邪？别别，是不是？信不信我杀？别别别，人家过生日，别说死不死的啊。后面我一定能搞定，好吗？给大家介绍一下，这是我司的首席摄影师，我的好闺蜜庄严。大家好。杨千嬅粉妆。行，让她唱一首，我给你点啊。我这去，快去，快去，快去。有你。我这刚失恋，高飞和蒋勤也泡汤了，哪里都不顺利。为什么我这么倒霉啊？谁来救救我？你这个忘形，还不赶紧换个密码锁？知道了，走了。你怎么在这儿？你阴魂不散了是吧？你现在破坏别人家庭是犯法的。你都是个孕妇了，能不能控制一下自己的情绪，不要到处撒泼？我撒泼？你说谁撒泼呢？你再说一遍。苏月，苏月，你闹什么呢？我在应酬。好啊，我就知道你俩还没断呢，是不是？气死我了！你，你这个不要脸的狐狸精！你没事吧？喝这么多酒，不让我担心的。你谁啊？我是她男朋友。我之前怎么没见过她？跟你有什么关系啊？你闭嘴！石英，之前算是我看错你了。你这是装无辜白莲花。刘玉，你说话放干净点。我这件西装是定制的，要不要聊聊赔偿的事情？还没必要，他那真是搞定的。走走走走走，去！你稿子还没有过审，不好好加班，过来跟踪前男友。我哪还有心思跟踪他？花了吗？
不要想多了，不要八卦，什么都没有发生，什么都没有。看来这里有人撒谎啊！到底是言行不一致的你呢，还是装模作样的郑总监？在大家面前装的是冤家，原来早就勾搭到一起了。嗯，从实招来，从实招来。少八卦，什么都没有发生，好吗？你有问题，你有问题，你有问题，你有问题啊！哎，范姐，哎，范老师，范老师啊，我给你打了一晚上电话，你怎么都不接呢？啊。昨天喝的难受死了，我再也不喝这么多酒了。哎，算了算了算了算了。我问你啊，昨天晚上唱歌那个小姐姐叫什么名字啊？谁呀、啊？昨天这么多女孩，我哪记得呀、啊？你是不是说那个唱情歌的女孩啊？啊，那是我闺蜜，我们俩在一个公司，庄严。庄严。哎，快告诉我，你们公司叫什么名字？啊，哎哎、好嘞好嘞，没事没事没事没事，好嘞好嘞啊，谢谢你啊，拜拜。我就不明白了，我是来找人，为什么就不能上去啊？你没有工卡，没有访客申请，你是不能进入我们艾森大楼的。你请回去吧，不是，回去吧，哎哎哎，请回，请回，大叔。这样吧，你帮我跟你们艾森的老板说一下，这里呢有一个叫于思成的人在等他，你帮我通知通知。说这些没用啊，请回吧，请回吧，快点回去吧。不是，我是不是不能跟你好好讲话了？你是不是觉得我脾气很好啊？我凶起来很凶的，你知道吗？保安隶属物业公司，你找他们也没用。哎哎哎哎，张张老师，这位你，我找你总该有用吧？你谁啊？